Hello friends, the channel subscribe to the subscribe to the channel. We will see the lithosphere. Lithosphere is a nila column. Exogenetic process. Exo is outer. Veli pura. So, puvi pura chail body. In the external forces, there are two reasons. One is solar energy, sun and the energy energy. And another one is the gravitational force, Puvi Yerpu Visayna Sulro. So, in the two the exogenetic process is Karnama Irekade. So, first, in the exogenetic process, we divide Pandro, weathering and mass movement. This is the summon Pathal. Vanili Chidevu Matrum, Parupurul Asaivu, summon Pathal Abdina, gradation. So, in the weathering and mass movement, we have to do physical, Yerkai Sidevu, chemical, Vadial Sidevu, biological, Uirena Sidevu. Gradation is two apparatus, one of the degradation, aggradation. Aripina, Sidhe Udal, in one of Padi Uhala, Nirapa Padal. Namanila Parapa Suthi, Epome, and the Kayar, the Kayar, the Kabina, Romana Solo, atmosphere or a contract like Yirikur, so on the contract like a mudu, and the Yar Nala, Namloda rocks like Yarthlola material like in a decomposition and disintegration. Disintegration is Sidhe Udal, decomposition, Alidal so. And the pare one of the Ali Ramari Rikiliti, Kojakojama, Wada, then the Kath Veham Adikar and Alaso in the Madri process of the Namena Sulro, Bathering. Bathering Naina Prina, Vanile Chidevu, so Vanile in the Madri, Sulnale in Alla, Anamura Yath Crust, Sharia, Yath Crustna Puvioda, Mare Parapula, Sidevu Ladakarada, Bathering the Sulro. So weathering a moon type, one of first one the Namena Pakpur, physical weathering. Physical weathering is very important. The chemicals are 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 very important. Very pivotal. That is why we physical weathering. This is the third type. First, exfoliation. Exfoliation. That is why we use the pare. The pare is the night to cool. The pare is the weapon. The continuous contraction expansion is the air. This is the air. This is the exfoliation. This is the end of the One is sheeting, shattering. Sheeting is the pare. The male is the air. Sheeting. Shattering abdina, noring yura, the complete and the para and the noring yura, the amena soldro abdina, shattering abdin soli soldro. So next in ana granular disintegration, sir tuhal gulagas de urudal. So crystalline rocks, Tamila padivu parahel irregular, and the padivu parahel when they now kutti kutti pieces, achina china tuhal gula in a seum disintegrate a home. So other than amena soldro, granular disintegration. This is the same thing. This is the temperature. So, this is the same thing. In the picture, we will see the first dotted lines. We will see the heat and energy. That is the size of the surface. We will see the size of the surface. We will see the fragments. Block disintegration. We will see the disintegration. Night when they know rocks when the cool are her than Allah expand a home Pahala when the dry are her than Allah they know Surum Surum Bodhi pretty continuous and Adakara than Allah Pare Yella Pare Nare joints loti uti cumla and the joints lavanda in a sengero Pare when the Adihamana stress regular than Allah Wadanjero Idida block disintegration in a prina Pare yoda yene puhala joints lavanda Stress air per day, Chemical weathering, Vadial Sidevu, Parela, chemical reactions, Nadakaranala, Vadial Matrangal Nadakaranala, other than the disintegrate, Uday, let is Sidhe Uri, the decomposition are the so the Engala and Adiham and Adako Abdina, hot town, humid, humid, na, Yerapadam Naranja at the Engabina, equatorial, tropical, and subtropical zones. Nila coat, Vepa Mandala, Mida Vepa Mandala Pahudila Nadako. In the chemical weathering, Yepri Nadaka Abdina, oxidation, carbonation, solution, and hydration in the Nala process Nal Nadaka. First, oxidation. Oxycaranum. So, Paraila Ulla, iron. Iron one the Naraya minerals are one of the mineral one the iron. 
இது வந்து அட்மாஸ்பியர் வளிமண்டல காற்றுல உள்ள ஆக்சிஜனோட சேர்ந்து என்ன ஃபார்ம் ஆகுது அயன் ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகுது அந்த அயன் ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகிறதுனால தான் அந்த ரெட் கலரில் இருக்குது ஸோ அந்த அயன் ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகிறது அந்த பாறையை வீக்காக்கி சரியாக பலவீனமாக்கி சிதை உறுது சரியா இப்போ இது வந்து ரஸ்டிங் ஆஃப் அயனுக்கு சிமிலர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரஸ்டிங் ஆஃப் அயன் அப்படின்னா இரும்பு வந்து துரு பிடிக்கிறது தான் ரஸ்டிங் ஆஃப் அயன் காபனேஷன் கார்பன் ஆக்கம் அட்மாஸ்பியரில் உள்ள கார்பன் டை ஆக்சைடு நிறைய கேஸஸ் இருக்குது ஒன் ஆஃப் த கேஸஸ் அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு என்ன செய்யுது தண்ணியோட ரியாக்ட் பண்ணி நமக்கு கார்பானிக் ஆசிட் வந்து கொடுக்குது இந்த கார்பானிக் ஆசிட் வந்து சுண்ணாம்பு பாறைகள் ஸோ லைன் ஸ்டோன் இருக்கிற இடத்துல வந்து விழும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த பாறைகள் வந்து உடஞ்சி கொகை மாதிரி சரியா கேப் மாதிரி விழுந்து கொகை மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வர்ற இடத்துல ஒரு ஃபால்ஸ் மாதிரி வருது அதில் அந்த தண்ணி அந்த ஒரு ஓட்ட மாதிரி விலை வச்சிருது எது இந்த கார்பானிக் ஆசிட் சொல்யூஷன் சொல்யூஷன் அப்படின்னா கரைதல் பாறையில் உள்ள கரையும் தன்மை கொண்டது சரியா கொண்ட ஒரு சில விஷயம் இருக்கும் சரியா ந மண் எல்லாமே பா சேர்ந்து தான் பாறையாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த பாறை துகள்கள் வந்து என்ன செய்யும் தண்ணியோடு சேர்ந்து கரைஞ்சிடும் ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கரைதல்னு சொல்கிறோம் இதனால் என்ன ஆகும் அந்த கரைஞ்சி அரி அரிச்சு 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 கடைசி அந்த பாறையும் வந்து எனக்கு இருக்காது ஸோ இது என்ன டிசொல்யூஷன் ஆஃப் ராக் சப்ஸ்டன்ஸ் எதில் அந்த தண்ணியில் கரையிறது இது வந்து என்னது அந்த ராக்கை வந்து ரொம்ப லூஸ் ஆக்கிரும் அந்த ப்ராட்டிகல்ஸை ஃபுல்லாத்தையும் வந்து கரைச்சி எடுத்துகிட்டு போயிடும் ஹைட்ரேஷன் நீர் கொள்ளல் சில பாறையில் நிறைய பாறையில் நிறைய மினரல்ஸ் இருக்கும் சில மினரல்ஸ் வந்து என்ன செய்யும் தண்ணியை நிறையா அப்சர்வ் பண்ணி இழுத்துக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தோம்னா தண்ணியை வந்து நிறையா அப்சர்வ் பண்ணி இழுத்துக்கிட்டே இருக்குது இது நல்ல ஈரப்படம் உள்ள இடத்துல தான் இந்த மாதிரி நடக்கும் அதாவது ஹியூமிட் கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்படி அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுருக்கும் போது என்ன ஆகுது இப்படி இழுக்க இழுக்க நடுவில் போய் அந்த தண்ணி தங்க தங்க அந்த பாறைக்கு இடைவெளி விடுது கடைசி அந்த ராக் என்ன செஞ்சிருது வெடிச்சிருது உடஞ்சிருது ஸோ இதை இந்த டைப் ஆஃப் வெதரிங் இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஹைட்ரேஷன் ஹைட்ரேஷன்னா நீர் கொள்ளல் பயாலஜிக்கல் வெதரிங் உயிரின சிதைவு பிளான்ஸோ சரி அனிமல்ஸோ சரி அதனால பாறைகளுக்கு சிதைவு அந்த மாதிரி ஏற்படுது பயாலஜிக்கல்னு சொல்கிறோம் இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா பிளான்ஸ்லேருந்து வர்ற வேறு வந்து என்ன செய்யும் ரா பாறைகளை புகுந்து புகுந்து பாறையை வெடிக்க செய்கிறது அனிமல்ஸ் வந்து அது குளிர்காலத்தில் மழை பெய்யறப்ப தங்குறதுக்காக அது என்ன செய்யும் இந்த பாறைக்கு நடுவில் ஓட்டை போட்டு வந்து இருக்கிறது பரோவிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது எலி முயல் வந்து இதெல்லாம் செய்யும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பயாலஜிக்கல் வெதரிங் ஸோ இதில் ஹியூமனோட ஆக்டிவிட்டீஸும் இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் பச்சை பிடிக்கிறது அதெல்லாம் கிரடேஷன் நில மட்டம் சமமாக்கல் நீர் வகைகள் என்னது அப்படின்னா கிரவுண்ட் வாட்ரு ரிவரு கிளாசியர்ஸ் சரியா அதுக்கப்புறம் விண்டு இதெல்லாம் என்ன செய்யும் மண் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்து கொண்டு வந்து ம நம்ம லேண்டை என்ன செய்யும் சமம் படுத்தும் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கிரடேஷன் சொல்கிறோம் கிரடேஷனை ரெண்டு ப்ராசஸில் நடக்கும் ஒன்று டீக்ரடேஷன் இன்னொன்று ஏக்ரடேஷன் டீக்ரடேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அந்த சர்ஃபேஸை வந்து எரோட் பண்ணுது எரோட் பண்ணுறது அப்படின்னா அரிக்கிறது ஏக்ரடேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நிர நிரப்பி உருவாக்குது படிவுலாம் நிரப்பப்படுதுல தான் ஏக்ரடேஷன் ஏஜென்ட்ஸ் ஆஃப் கிரடேஷன் இது ரன்னிங் வாட்டர் ஓடும் நீர் அல்ல ஆறுகள் ஏஜென்ட் அப்படின்னா காரணிகள்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஓடிட்டு இருக்கிற தண்ணி என்ன செஞ்சிடும் மணலை அங்கங்கே இருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து பாறைகள்லேருந்து அரிச்சு கொண்டு வருதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ நமக்கு ரிவர் எங்கேருந்து தொடங்குது அப்படின்னா மவுண்டெயின்ஸ்லேருந்து மவுண்டெயின்ஸ் ஹில் ஸோ குய் குன்று இதுலேருந்து வந்து தொடங்குது ஸோ அதுலேருந்து அதை எடுத்துகிட்டு வந்து என்ன செய்யுது நிலத்தை வந்து சமமாக்குது ஸோ எந்த இடத்துல வந்து ஆறு உருவாகுதோ அதை கேட்ச் பண்ணு சொல்கிறோம் எங்கே போய் சேருதோ அதை மவுத்துன்னு சொல்கிறோம் மவுத்துனா முகத்துவாரம் கோர்ஸ் ஆஃப் ரிவர் ஸோ கோர்ஸ் ஆஃப் ரிவர் அப்படின்னா ஆறுகளுடைய நிலைகள் ஸோ நமக்கு தெரியும் ஆறு எங்கேருந்து உருவாகுது அப்படின்னா எங்கேருந்து ஒரிஜினேட் ஆகுது அதை நம்ம கேட்ச் பண்ணிட்டு ஏரியான்னு பார்த்தோம் ஆற்றின் பிறப்பிடம்னு சொல்கிறோம் எங்கே மலை மலையிலிருந்து உருவாகி கடைசி அது எங்கே போய் சேரும் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு கடல்லையோ ஒரு ஏரியிலையோ போய் கலக்கும் ஸோ அது மலையிலிருந்து கடலில் போய் சேர்கிற வரையும் அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஒரு கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆற்றின் போக்கு அதை மூணாக டிவைட் பண்ணுறோம் அப்பர் மிடில் லோவர் அப்பர் கோர்ஸ் அப்படின்னா இளநிலை ஸோ இதோட ஆறோட முக்கிய வேலை என்ன அப்படின்னா அரிக்கிறது அப்பர் கோர்ஸ
ஸோ அரைக்கும் போது என்ன செய்யும் அதில் உள்ள மண் பாறை எல்லாத்தையும் என்ன செஞ்சிடும் இழுத்துட்டு வந்துடும் இதனால் என்னெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா பி வடிவ பள்ளத்தாக்கு வி ஷேப்டு வேலி மலை இடுக்குகள் ஜார்ஜஸ் குறுகிய பள்ளத்தாக்கு கேனியான்ஸ் இணைத்த கிளை குன்றுகள் இன்டர்லாக்கிங் ஸ்பர்ரு துள்ளல்னா ரேப்பிட்ஸு குடக்குழிகள் பாத்ஹோல்ஸ் மற்றும் நீர்வீழ்ச்சி இது எல்லாமே என்னது ஃபார்ம் ஆகுது மிடில் கோர்ஸ் முதிர் நிலை இப்போ ஆறு வந்து மேலே வந்து கீழே சமவெளிக்கு வந்துருச்சு சமவெளிக்கு வந்தோடனே எல்லா கிளையாரும் ட்ரிபியூட்டரிஸும் என்ன செய்யும் ஒரே இதாக இணையும் போது நிறைய பயங்கர ஸ்பீடாகவும் இருக்கும் நிறைய இதை கடத்தி என்ன செஞ்சுருக்கும் கொண்டு வந்திருக்கும் மிடில் கோர்ஸோட வேலை என்ன அப்படின்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் கடத்துதல் அதை என்னெல்லாம் அரிச்சிருக்கோ அதெல்லாம் கடத்தி கொண்டு வரதான் அதோட வேலை ஸோ இதனால் என்னெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா வண்டல் விசிறி அலுவியல் ஃபேன்ஸ் வெள்ள சமவெளி ஃப்ளட் பிளைன்ஸ் ஆற்று வளைவுகள் மியண்டர்ஸ் குருட்டு ஆறுகள் ஆக்ஸ்போவ் லேக்ஸ் நெக்ஸ்ட் லோவ கோர்ஸ் மூப்பு நிலை ஸோ இதுக்கு முன்னாடி கடத்தி கொண்டு வந்ததெல்லாம் இது என்ன செய்யும் தாழ்நிலை சம வழியில் கொண்டு போய் படிய வச்சிடும் படிய வைக்கிறது அப்படின்னா டெபாசிட் பண்ணுறது இதோட முக்கியமான ஆக்ஷன் என்னது அப்படின்னா டெபாசிட் பண்ணுறது படிய வைத்தல் கடத்தி கொண்டு வந்ததை ஃபுல்லாக என்ன செஞ்சிடும் இதுக்கு முன்னாடி மிடில் கோர்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்கு இது வந்து டெபாசிட் பண்ணிடும் ஸோ இதனால் என்னெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா டெல்டாஸ் அப்புறம் ஓத பொங்கு முகங்கள் எஸ்டுவரிஸ் இதெல்லாம் இதால் ஃபார்ம் ஆன நிலத்தோற்றங்கள் இப்போ வந்து ஆறுகள் வந்து பல கிளை ஆறுகளாக டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் தான் என்ன ஆகுது பிரியுது ஸோ இங்கே லோவ கோஸ்ட்ல நெக்ஸ்ட் வந்து எரோஷனல் லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ரிவர் ஜார்ஜஸ் அண்ட் கேனியான்ஸ் ஆற்றின் அரித்தலால் உருவாகும் நிலத்தோற்றங்கள் ஸோ என்னது அப்படின்னா ஜார்ஜஸ்னா மலை அடுக்கு கேனியான்ஸ்னா குறுகிய பள்ளத்தாக்கு ஸோ ஆறு நடுவில் போகும் ரெண்டு சைடு வேர்டிக்கலாக பெரிய மவுண்டைன் ரீஜியன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது கார்ஜியஸ்னு சொல்கிறோம் இது ஹிமாலயாஸில் இருக்குது பிரம்மபுத்ராவும் இண்டஸ்னாலே ரிவர்னால ஃபார்ம் ஆகிறது கேனியான்ஸ் வந்து இதுவும் ஜார்ஜஸ் மாதிரி தான் பட் இது வந்து ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் லாங் இது வந்து போய்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பள்ளத்தாக்கு கிராண்டியான்ஸ்னு சொல்கிறோம் இது கொலராடோ ரிவரில் யூஎஸ்ஏயில் இருக்குது வாட்ரு ஃபால்ஸ் ஒரு ரிவர் வந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கு ஹொரிசான்டலி ஃப்ளோ ஆகும்போது ஹார்ட் ராக் மேலே இருக்குது சாஃப்ட் ராக் வந்து கீழே இருக்குது அந்த ரிவர் வந்து என்ன செய்யும் சாஃப்ட் ராக்கை எரோட் பண்ணி கீழே விழுந்துடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஹார்ட் ராக் வந்து முன்னாடி நகன்றும் ஸோ இப்படி தான் என்ன ஆகும் ஃபால்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இதில் இந்த ஃபால்ஸ்லேருந்து ரிவர் வந்து வர்டிக்கலாக கீழே விழும் ஸோ கீழே விழும்போது கீழே இருக்கிற இடத்த ஒரு டிப்ரெஷன் மாதிரி இருக்கும் அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பிளஞ்ச் பூல் பீல்ச்சி குடைவு ஆழம் இல்லாத ஃபாஸ்டாக ஃப்ளோ பண்ணுற ரிவர் பேர் ரேப்பிட் ரிவர் இல்லை ரிவர் ஜம்ப்ஸில் சொல்கிறோம் வி ஷேப்டு வேலி வி வடிவ பள்ளத்தாக்கு ஆறு வந்து மலைக்கு நடுவில் வரும்போது என்ன செய்யும் வர்டிக்கலாக செங்குத்தாக மலையை அரிச்சு வி ஷேப்பில் வேலி மாதிரி என்ன செய்யும் பள்ளத்தாக்கு மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் இது வந்து ரொம்ப ஆழமாகவும் அகலமாகவும் இருக்கும் பாட் ஹோல் குடக்குடைவு ஸோ ரிவரோட பெட்டில் ஆற்று படுகையில் என்ன ஆகும் குட்டி குட்டியாக ரவுண்ட் ரவுண்டாக உருண்டை உருண்டையாக டிஃப்ரெண்ட் சைஸில் டிஃப்ரெண்ட்டான விட்டமும் ஆழமும் டயாமீட்டரும் சரி டீப் டெப்த்லேயும் சரி வித்தியாசமாக இருக்கும் ஸோ ஹோல் ஹோலாக இருக்கும் அதை பாட் ஹோல்ஸ்னு சொல்கிறோம் மியாண்டர் ஆற்று வளைவுகள் ஆறு மேலே மலையிலேருந்து வரும்போது நிறைய எரோடர் மெட்டீரியல்ஸை கொண்டு வரும் துகள்கள்லாம் எடுத்துகிட்டு வரும் எடுத்துகிட்டு வந்து அது ரொம்ப வெயிட் ஆகிரும் வெயிட் ஆகும்போது என்ன செய்யும் அது ரொம்ப ஸ்லோவாக ட்ராவல் பண்ணும் பெண்டாகி பெண்டாகி வளைவுகள்லாம் கொடுக்கும் ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் மியாண்டர்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஆக்ஸ்பவு லேக் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இந்த வளைவுகள்லேருந்து சில அந்த வளைவுகள் வந்து தனியாக ஃபார்ம் ஆகி ஒரு ஏரி மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி இருக்கும் அந்த ஆக்ஸ்போவ் லேக் மெயின் ரிவர்ல இருந்து தனிப்பட்டு இருக்கும் அதை நம்ம என்ன சொல்றோம் ஆக்ஸ்போவ் லேக் இல்ல குருட்டு ஆறு குதிரை குழம்பு ஏரின்னு சொல்றோம் டெபாஷனல் லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ரிவர் ஆற்றின் படிய வைத்தலால் உருவாகும் நிலத்தோற்றம் வண்டல் விசிறி அலுவியல் ஃபேன் ஸோ மலையிலேருந்து அதை எரோட் பண்ணி கொண்டு வந்த அந்த மெட்டீரியல்ஸ் துகள்கள் எல்லாம் என்ன செய்யும் மலை அடிவாரத்தில் சேர்ந்துருக்கும் அதை நம்ம அலுவியல் பிளேன்னு சொல்கிறோம் ஃபேன் ஷேப்பில் இருக்கும் ஃப்ளட் பிளைன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஆறு அடிச்சுட்டு வர்றது ஆறில் வெள்ளம் ஏற்படும் போது அதை அந்த ரெண்டு சைடில் உள்ள ரிவர் பேங்கில் வந்து சேகரித்து வச்சுருக்கோம் அந்த இடம் ரொம்ப செழிப்பாக இருக்கும் அதை நம்ம ஃப்ளட் பிளைன்னு சொல்கிறோம் அடிக்கடி அந்த இடத்துல வெள்ள வெள்ளம் ஏற்படும் போது அந்த ஃப்ளட் பிளைன்ஸ் அந்த பிரெட் பே ரிவர் பேங்க்ஸ் வந்து என்ன செஞ்சிடும் ஹைட்
துகள்லாம் சேர்த்து வைக்காம ஏன்னா கடல் அலை அடிச்சுட்டே இருக்கும் அலை அதெல்லாம் நகட்டி கொண்டு போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிறது எஸ்டுவரி தான் எஸ்டுவரிக்கும் டெல்டாக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் எஸ்டுவரி பகுதி நில் சுண்ணாம்பு பிரதேச நிலத்தோற்றம் காஸ்ட் டோப்போகிராஃபி சுண்ணாம்பு பிரதேச நிலத்தோற்றங்கள் சில நிலத்தோற்றங்கள் சரியா சில லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் வந்து சுண்ணாம்பால் என்ன செஞ்சுருக்கோம் சுண்ணாம்பு கற்களால் பறைகளால் ஆகப்பட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த இடத்துல தண்ணீர் ஆறு வந்து ஓடிச்சு அப்படின்னா என்ன செஞ்சிடும் இந்த சுண்ணாம்பா அரைச்சி கரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடும் ஸோ கரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டால் அந்த இடத்துல கேப் எடுந்துடும் ஸோ நிறைய லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் நிலத்தோற்றம் என்ன செய்யும் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இந்த சுண்ணாம்பு பாறைகள் எதனால் செய்யப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னா ஜிப்சம் லைம் ஸ்டோன் டாலமைட் சரியா இந்த மூணுமே தண்ணியில் கரையக்கூடியது ஸோ இதே மாதிரி லைம் ஸ்டோன் டோப்போகிராஃபி எங்கே இருக்குது வெஸ்டர்ன் ஸ்லோவேனியாவில் இருக்கான் அது ஃபோர் எயிட்டி கிலோமீட்டர் லென்த்தாகவும் எயிட்டி கிலோமீட்டர் பிரத்லேயும் இருக்குது சரியா அப்புறம் நம்ம நுல்லாபார் பிளாட்டியோ வந்து பார்த்துருக்கோம் நுல்லாபார் ரீஜன் வந்து எங்கே பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா கிரேட் ஆஸ்திரேலியன் கோஸ்ட்டில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதுவும் வந்து காஸ்ட் டோப்போகிராஃபியாக செய்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காஸ்ட் டோப்போகிராஃபி வேறு எங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா சதன் ஃப்ரான்ஸ் ஸ்பெயின் மெக்சிகோ ஜமைக்கா வெஸ்டர்ன் கியூபா சென்ட்ரல் நியூ கினியா ஸ்ரீலங்கா அண்ட் மியான்மர் இந்த எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது ஸோ நம்ம இந்தியாவிலையும் வந்து இந்த காஸ்ட் டோப்போகிராஃபி நிறைய இடத்துல இருக்குது மேக்ஸிமம் அதெல்லாம் வந்து என்னவாக இருக்குது குகைகளாக இருக்குது ஸோ குகைகளில் தான் என்ன செய்யுது அந்த கேப்லாம் ஃபார்ம் ஆகிருக்கலாம் அதை என்ன செஞ்சிடும் அந்த சுண்ணாம்பாக இருந்திருக்கும் அதை வந்து தண்ணி அரைச்சிட்டு வந்து அது எப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு குகையாக வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ வந்து நம்ம இந்தியாவில் வந்து வெஸ்டர்ன் பீகார் உற்றுக்கன் மத்திய பிரதேஷ் சத்தீஸ்கர் ஆந்திர பிரதேஷ் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு எரோஷனல் லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர் நிலத்தடி நீர் அரித்தலால் உருவாக்கப்படும் நிலத்தோற்றங்கள் ஸோ மேக்ஸிமம் எரோஷன் வந்து எதனால ஏற்படுது அப்படின்னா கரைத்தல் சொல்யூஷனால சரியா தண்ணியால தான் வந்து என்ன செய்து எரோஷன் அரிக்கிறது வந்து ஏற்படுது இப்போ மழை நீர் பெய்து பெய்யும் போது அட்மாஸ்பியரில் உள்ள கார்பன் டை ஆக்சைடு அதோட சேர்ந்து ரியாக்ட் பண்ணும் போது நமக்கு ஒரு கார்பானிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகும் அது வந்து இந்த லைம் ஸ்டோன் ரீஜியனில் சுண்ணாம்புக்கல் இருக்கிற இடத்துல வந்து ரீச் ஆகும்போது அந்த என்ன செய்யும் அந்த சுண்ணாம்பு அரிச்சு அந்த இடத்துல ஓட்டே விழுந்துடும் ஸோ இதனால் நிறைய லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் நிலத்தோற்றங்கள் வருது அந்த பேர் என்ன அப்படின்னா டெர்ரா ரோசா லாப்பீஸ் உறிஞ்சி துளை அப்படின்னு சொல்கிறோம் சிங்க் ஹோல்ஸ் மழை நீரால் கரைந்து உண்டான குடைவு ஸ்வாலோ ஹோல்ஸ் டோலின் யுவாலா போலே போல்ஜே குகைகள் கேவ்ஸு அடிநில குகை அப்படின்னா கேவன் ஸோ இந்த மாதிரி பல நிலத்தோற்றங்கள் என்ன செய்யுது கார்பானிக் ஆசிட் வந்து கீழே உள்ள நிலப்பரப்பில் ரியாக்ட் ஆகி அந்த நிலத்தையே என்ன செஞ்சுட்டு அரிச்சு ஒரு பெரிய ஓட்டையே ஏற்படுத்திடுது ஸோ அது அதனால் ஏற்படுறது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் லேண்ட் ஃபார்ம்ஸில் ஏற்படுற எரோஷன் ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு சரியா கார்பன் டை ஆக்சைடு விச் இஸ் ப்ரெசன்ட் இந்த அட்மாஸ்பியர் இந்த நிகழ்வு எப்படி நிகழ்வது சொல்யூஷன் சொல்யூஷனால தான் வந்து இந்த நிகழ்வு வந்து வருது சொல்யூஷன் அப்படின்னா என்னது கரைத்தல் கரைத்தலில் இந்த லைம் ஸ்டோன் என்ன செஞ்சது கரைச்சி அங்கே உள்ள பாறையிலேருந்து அதை எடுத்துகிட்டு போயிடுது அதனால் வித்தியாசமான நிலப்பரு நிலத்தோற்றம் லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் வந்து உருவாகுது அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஏரோஷனல் லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ்னு சொல்கிறோம் அதில் உள்ள நிறைய டைப்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டெர்ரா ரோசா ஸோ இதோட இது ஒரு இட்டாலியன் டேம் டேர்மு இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ரெட் சாயில் அப்படின்னு அர்த்தம் ரெட் சாயில் ஸோ சுண்ணாம்பு நிலப்பரப்பில் உள்ள அந்த சுண்ணாம்பு வந்து என்ன செஞ்சிருது கரைஞ்சி போய் அந்த இடத்துல இருக்கிற செம்மன் வந்து என்ன செய்யும் அந்த இடத்துல செட்டில் ஆகுது ஏன் அந்த சாயில் வந்து ரெட் கலரில் இருக்குது அப்படின்னா அதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அயன் ஆக்சைடு இருக்கும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடியே பார்த்துருப்போம் அயன் ஆக்சைடு இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த சாயிலில் நிறைய ரெட் கலரில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த சாயில் அயன் ஆக்சைடு இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ சுண்ணாம்பு கரைஞ்சி போயிடுது அந்த சாயிலில் உள்ள செம்மன் வந்து என்ன செய்யுது அதோட அப்படி அந்த இடத்துலேயே செட்டில் ஆகிடுது ஸோ அதனால் வர்றதா என்னது டெர்ரா ரோசா நெக்ஸ்ட்டு லாப்பீஸ் ஸோ நிலத்தடி நீர் சரியா இது எல்லாமே நிலத்தடி நீர்னால ஏற்படுறது நிலத்தடி நீர் ஓடும்போது பாறைகளுக்கு நடுவில் சரியா கிரவுண்டில் என்ன செய்யும் வளைஞ்சு நெளிஞ்சு ஓடும்போது அங்கே உள்ள லைம் ஸ்டோன் ராக்ஸ் எல்லாத்தையும் அரிச்சு போயிடும் அரிச்சு போனோன்னா கேப் கேப்பாக ஃபார்ம் ஆகி அங்கங்கே இந்த லாங் ஸ்டாண்டிங் ராக்ஸ் வந்து நிற்குது ஸோ இந்த ஃபார்மை நம்ம என்ன சொல்கிற
சிங்க் ஹோல்ஸ் சிங்க் ஹோல்ஸ் அப்படின்னா உறிஞ்சி துளைகள் ஸோ சுண்ணாம்பு பாறைகள் இருக்கும் அதுக்கு கீழே அண்டர் கிரவுண்டில் தண்ணி வாட்ரு ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் அந்த வாட்ரு என்ன செய்யும் அந்த சுண்ணாம்பு பாறைகளை அப்படியே என்ன செஞ்சிடும் கரைச்சி விட்டுரும் கரைச்சோடனே அந்த பாறைகள் கரைஞ்சி அந்த இடத்துல இப்படி ஓட்ட மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது ஹோல் மாதிரி சரியா இது ரொம்ப ஆழமாகவும் இருக்கும் சரியா இதோட டயமீட்ரும் பெருசாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து நிறையா ஷேப்ஸில் வந்து இருக்குது நிறையா ஷேப் அப்படின்னா இதோட டயமீட்ரு வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ இதோட டெப்த் ஆழம் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா த்ரீ டு நைன் மீட்டர்ஸ் மூணுலேருந்து ஒம்பது மீட்டர் வரையும் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஆழமான உறிஞ்சி துளை எங்கே இருக்குது அப்படின்னா சைனாவில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அமெரிக்காவில் இலினியாஸ் இலினாய்ஸ் சரியா அந்த இடத்துல ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் சிங்க் ஹோல் இருக்குது கேவ்ஸ் அண்ட் கேவன்ஸ் கேவ்ஸ் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் குகை குகையும் அடிநிலை குகை குகை சரியா நம்ம என் ஃபஸ்ட்டே பார்த்துட்டோம் என்ன செய்யும் குகைக்குள்ள நடுவில் தண்ணி ஓடிட்டு இருக்கும்போது கரைச்சி அப்படி நீட்டாக ஓட்ட மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி குகை மாதிரி கேவ் மாதிரி நமக்கு ஃபார்ம் ஆகிடும் சரியா அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு அட்மாஸ்பியரில் இருக்கல அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு வாட்டரோட ரியாக்ட் பண்ணி கார்பானிக் ஆசிட் வந்து அந்த கார்பானிக் ஆசிட் லைம் ஸ்டோன் பாறையில் உள்ள லைம் ஸ்டோனை அரிச்சு ஹோல் மாதிரி உண்டாக்கிடுது அதான் குகைன்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ இது குகை வந்து இர்ரெகுலராக இருக்கும் அதாவது நிறைய ஷேப்பில் இருக்கும் ஷே அதோட சைஸும் ஷேப்பும் வே வேரி ஆகும் இர்ரெகுலராக இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா குகைனா இப்படி தான் இருக்கும் நமக்கு தெரியும் அதில் நடுவில் இந்த ஃபிலிம்லாம் பார்த்தா பயங்கரமாக நடுவில் வந்து பாறை வந்து இப்படி ஊசி ஊசியாக இருக்கும் தெரியுமா கம்பு கம்பாக இருக்க மாதிரி அந்த மாதிரி இருந்தால் அது பேர் என்ன அப்படின்னா கவன்ஸ் சரியா அது எங்கே இருக்குது கவன்ஸ்னால் அடிநில குகை அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா வெஸ்டர்ன் பீகாரில் உப்டர்தாம் கேவ்ஸில் வந்து இருக்குது குகை கேவ்ஸ்லேயும் கவன்ஸ்லேயும் உள்ள டெபாசிட்ஸ் சரியா அந்த துகள்கள் பேரை நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா அதை மொத்தமாக சேர்த்து ஸ்பெலியோதம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரியா இங் விச் அதில் என்னென்னா உண்டு அப்படின்னா ட்ராவல் டைம்ஸ் டூ ஃபார் ட்ரிப் ஸ்டோன்ஸ் இந்த மூணு உண்டு டெபாசிஷ்னல் லேண்ட் லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர் ஸோ என்ன அப்படின்னா நிலத்தடி நீர் படிவு நிலை தோற்றங்கள் நிலத்தோற்றங்கள் ஸோ நிலத்தடி நீர்னால அது படிகிறதுனால நிலத்தோற்றங்கள் எப்படிலாம் மாறுபடுது ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து கிளாசியர்ஸ் கிளாசியர்ஸ்னால் நமக்கு தெரியும் எனது பனி ஆறு ஸோ பனி எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் ஆறு ஓடிட்டுருக்கும் வின்டர் சீசனில் பனியாக மாறிடும் ஸோ அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன ஆகும் மூவ் ஆகும் ம நிலத்தில் வந்து மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் எந்த இடத்துல அக்யூமுலேட் ஆகும் எந்த இடத்துல திறண்டு இருந்துச்சோ அந்த இடத்துலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் ஆகும் ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ரிவர் ஆஃப் ஐஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இந்த மொத்த பகு பகுதி எங்கே அக்யூமுலேட் திரண்டு போய் இருக்கும் அந்த இடத்து ஸ்னோ ஃபீல்டுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஒரு ஹைட்டில் பெர்மனண்ட்டாக பனி இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த ஹைட் அந்த ஆல்டிடியூட் அந்த லாட்டிடியூடு நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்னோ லைன் தமிழில் வந்து உரை பனி கோடு அந்த இடத்துல நிரந்தரமாக எப்போவுமே என்ன செஞ்சுருக்கோம் பனி மூடி இருக்கும் ஸோ பனி ஃபார்மேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்னோ இருக்கும் அந்த கீழே இருக்குது பாருங்கள் ஸ்னோ ஃப்ளேக்ஸ் கிரானுலர் ஐஸ்லேருந்து ஃபேனுக்கு மாறுது அந்த ஃபேன்லேருந்து கிரானுலர் ஸ்னோ ஸ்னோலேருந்து என்னது ஸ்னோ ஃப்ளேக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்னோ வந்து ஃபார்ம் ஆகிற மீன் ப்ராசஸ் ஸ்டா ஸ்டாலக்டைட் ஸ்டாலக்மைட் அண்ட் காலம் கல் விழுது கல் முளை மற்றும் செங்குத்து கல் தூண் ஸோ குகையில் மேலே சீலிங்கில் இருக்கிறது கால்சைட் கால்சைட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா கால்சியம் கார்பனேட் வந்து இருக்குது இந்த கால்சியம் கார்பனேட் தண்ணியோட மிக்ஸ் ஆகும்போது என்னது நீராவியாக ஆகும்போது கார்பனேட் எல்லாம் கார்பன் டை ஆக்சைட் எல்லாம் பிரிஞ்சு போயிடுது அப்புறம் அந்த கால்சைட் மட்டும் இருக்குது சரியா அது இப்படி குச்சி குச்சியாக கீழே விழுது விழும்போது இப்படி எப்படி இப்படி கோன் ஷேப்பில் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது சீலிங்கில் ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்டாலக்டைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ சப்போஸ் ஃபுல்லாக அந்த நீராவி ஆகும்போது எவாப்ரேஷன் நடக்கும்போது மொத்தமாக கீழே விழுந்து கீழே இருந்து இப்படி கும்பு மாதிரி நிறுந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்டாலக்மைட் ஸ்டாலக்டைட்டும் ஸ்டாலக்மைட்டும் மீட் பண்ணி ஒரு சேர்ந்து போய் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் காலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இதுதான் அந்த பிக்சரை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மேலேருந்து கீழே வர்றது செலக்டைட் கால்சைட் வந்து கீழே இருந்து டெபாசிட் ஆகி மேலே போச்சு அப்படின்னா அது என்னது ஸ்டாலக்மைட்ஸ் அடுத்து இந்த ரெண்டுமே மீட் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா மீட் ஆகி சேர்ந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அது என்னது காலம் செங்குத்து கல் தூண் எரோஷனல் லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் கிளாசியர் பனியாறு அரித்தலால் உருவாகும் நிலை நிலத்தோற்றங்கள்
பீக் மலையோட அந்த உச்சியை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் மேட்ரு ஹார்னு சொல்கிறோம் அடுத்து கீழே கொஞ்சோண்டு தண்ணி கட்டி இருக்குது பாருங்கள் அதை நம்ம டார்னு சொல்கிறோம் அரைட்டர் சர்க்கு யூ ஷேப் வேலி வி ஷேப் வேலி ஹேங்கிங் வேலி ஃபியார்ட்ஸ் இப்படி நிறையா சொல்கிறோம் இதெல்லாம் எங்கே ஜாஸ்தி பார்க்க முடியுது அப்படின்னா ஸ்விட்சர்லாந்து நார்வே ஸோ அங்கெல்லாம் தான் என்னது ரொம்ப பனி மூட்டைகள் ஜாஸ்தி இருக்கும் பனி எந்த சைடும் ஆர்டிக் பிரதேசங்கள் அண்டார்டிக் பிரதேசங்களில் தான் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ்லாம் எங்கே பார்க்க முடியும் அப்படின்னா அந்த சைடில் உள்ள கண்ட்ரீஸை தான் பார்க்க முடியும் இப்போ நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு சர்க் சர்க் அப்படின்னா என்னென்ன மலையோட சைடு சுவர் சரியா சைடு சுவர இந்த பனி வந்து அரிச்சு என்ன செய்யுது சர்க் அப்படின்னா ஒரு பவுல் மாதிரி ஆம் சேர் ஆம் சேர்னா என்னது சேர் வடிவம் வந்து வருது அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் சர்க் கிளேசியர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஆரைட் பாருங்கள் எங்கே இருக்குது ஆரைட் அப்படின்னா என்னென்னா ஆரைட்டுக்கு ரெண்டு ஆரோ போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ரெண்டு சர்க்கு சரியா ரெண்டு சர்க்கு பின்னாடி பின்னாடி அப்படியே சேர்ந்து இருக்குது சேர்ந்து இருக்கும்போது அதோட பின்புறமும் அதுக்கப்புறம் அதோட பக்க சுவர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரெண்டும் வந்து என்ன செஞ்சுருக்கோம் அரிக்கப்பட்டிருக்கோம் அந்த சேர்ந்துருக்கிற அந்த ம மழை மாதிரி வந்திருக்கோம் தெரியுமா அது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கத்தி மாதிரி ரொம்ப கூறிய கூறி அப்படின்னா ரொம்ப ஷார்ப்பாக வந்து இருக்குமா ஸோ இது வந்து என்னது நேரோ ரிட்ஜ் இது என்ன ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா ஒரு பள்ளத்தாக்க வந்து என்ன செஞ்சுருக்கு பள்ளம் வந்து நமக்கு ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ சர்க் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு பவுல் ஷேப் டிப்ரெஷன் இருக்கும் சேர் வடிவத்தில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம் ரெண்டு சர்க்கு சேர்ந்து இப்போ ஃபார்ம் ஆகி அது ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கிறது பேக் டு பேக் இருக்கும் சேர்ந்து இருந்தால் அதை நம்ம ஆரைட்டும் சொல்கிறோம் ஸோ அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கத்தி மாதிரி ஷார்ப்பாக இருக்கும் அதோட முனை நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பிரமிடல் பீக் பிரமிடல் சிகரம் சரியா ரெண்டு சர்க் சேர்ந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம ஏரைட்னு சொல்கிறோம் மூணு சர்க் சேர்ந்து மூணு சர்க்கு ஒரே இடத்துல மீட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா நம்ம அதை என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பிரமிடல் பீக் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன மேட்ரஹான்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பிக்சர்லேயே காமிச்சேன் மலை உச்சி மாதிரி இருக்கிறத ஹார்னு போட்டிருக்காங்க அதுதான் வந்து மேட்ரஹான்ஸ் அடுத்து வந்து என்ன அப்படின்னா யூ ஷேப்டு வேலி யூ ஷேப்டு பள்ளத்தாக்கு ஸோ மலையில் ஆறு ஓடிக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஆறு வந்து என்ன செஞ்சிடும் மலையை அரிச்சு 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 யூ வடிவத்தில் அந்த ஆறு வந்து ஓரும் சரியா அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் யூ ஷேப்டு வேலி ஹேங்கிங் வேலி அப்படின்னா என்ன தொங்கும் ப ஸோ ஒரு ஆறு வந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் சரியா அதான் மெயின் ஆறு அந்த ஆறில் இன்னொரு ஆறு வந்து என்ன செஞ்சிட்ருக்கோம் தொங்கிக்கிட்டு இருக்கோமா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஹேங்கிங் வேலி அப்படின்னு சொல்கிறோம் கிளையாறு வந்து மெயின் ஆறில் வந்து தொங்குறது அது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஹேங்கிங் வேலி ஃபிஜார்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன கிளாசியல் வேலி அப்படின்னா பனி பள்ளத்தாக்கு அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பாதி கடலில் மூழ்கின மாதிரி இருக்கும் அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃபிஜார்ட்ஸ் பனி ஆற்று கூடா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து எனது கடலில் பகுதியாக அமிழ்ந்திரு பாதி மிதந்துக்கிட்டு இருக்கும் அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஃபிஜார்ட் டெபாசிஷனல் லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் கிளாசியர் பனியாறு படிய வைத்ததால் உருவாக்கப்படும் நிலத்தோற்றங்கள் ஸோ இதுவரை நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா மவுண்டெயினில் மலையில் அங்கங்கே அரிச்சிருந்தா சரியா கொஞ்சம் அரிச்சிருந்தா அது பேர் சாக்குன்னு பார்த்தோம் ரெண்டு சேர்ந்துருந்தால் அரைட்டு ஸோ அந்த இடத்துலேருந்து அரிச்சதை இப்போ இந்த அரிச்சதை கொண்டு போய் படிவம் வந்து எங்கே போய் செட்டில் பண்ணதோ சரியா அந்தந்த இடத்த நம்ம என்னென்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் கிளாசியல் டப்ரீஸ் அப்படின்னா அது என்னத்தெல்லாம் அரிச்சு பனி யாரு கொண்டு போகுதோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கிளாசியல் டப்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ மலைக்கு மேலே இருந்து அது அந்த பனியாறு அந்த அவ்வளோ டெபாசிட்ஸையும் வந்து சரியாக படிவங்கள் துகங்கள் துகள்கள் சரியாக அது அவ்வளோத்தையும் எடுத்துகிட்டு போய் லோ லைங் மேலே அது ஹைட்டில் தான் இருக்கும் ஸோ லோ லைங் ஏரியாவில் போய் என்ன செய்யுது அவ்வளோத்தையும் வந்து டெபாசிட் பண்ணுது ஸோ அந்த டெபாசிட் பண்ணுறத நம்ம ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பேர் சொல்கிறோம் மொரைன்ஸ் ட்ரம்லின்ஸ் எஸ்கர்ஸ் கேம்ஸ் அண்ட் அவுட் வாஷ் பிளைன்ஸ் ஸோ இந்த அஞ்சு டைப் ஆஃப் லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் வந்து அது ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ ஒவ்வொன்றும் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் ஸோ அந்த பிக்சரில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ட்ரம்லின் இருக்குது எஸ்கர் இருக்குது மொரைன்ஸ் இருக்குது அவுட் வாஷ் பிளைன் இருக்குது லேக்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஃபஸ்ட்டு மொரைன் மொரைன் பனி ஆறு மலையிலேருந்து கடத்தி கொண்டு வந்து லோ பிளேஸஸில் லோ வேலிஸில் வந்து என்ன செய்யுது எல்லா டெபாசிட்ஸ் எல்லா துகள்கள் பாறைகள் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து கொட்டி சேர்த்து வைக்குது சேர்த்து வைக்கிற ஒரு நிலப்பரப்பு அந்த நிலப்பரப்புக்கு பேர் லேண்ட்ஃபார்முக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா
அது எப்படி முட்டை வடிவத்தில் இல்லை ஸ்பூனை தலைகில் வச்சால் எப்படி இருக்கும் ஸோ அந்த வடிவத்தில் வந்து இருக்கிறதுனால இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இன்வெர்டர் டீஸ்பூன் வடிவம் இல்லாட்டி ஹாஃப் ஹட் எக் எக்கு வந்து பாதியாக கட் பண்ணி நம்ம வச்சோம்னா எப்படி இருக்கோமோ அந்த வடிவத்தில் இருக்கிறதுனால இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ட்ரம்லின் ட்ரம்லின் வந்து பேஸ்கட் ஆஃப் எக் ட்ரோபோகிராஃபி அப்படின்னா எக் வடிவம் சரியா நெக்ஸ்ட் எஸ்கர் எஸ்கர் அப்படின்னா இப்போ பனி ஆறு வந்து உருக நேரம் உருகிற நேரத்தில் சரியா மெல்ட் ஆகிற நேரத்தில் அது கொண்டு வர்ற கிரேவல் சேண்டு கிரேவல் கூழாங்கற்கள் சலர்லை கற்கள் மணல் இதெல்லாம் என்ன செய்யும் சேர்ந்து ஒரு இடத்துல போய் டெபாசிட் ஆகும் சரியாக அதை சுற்றி ஆனால் பனி ஆறு வந்து இருக்கும் இருந்து அது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா குறுகிய தொடர் குன்று மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் குறுகிய அப்படின்னா என்ன ஷார்ட்டாக ஒரு குட்டியான ராக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் சரியா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா எஸ்கர்னு சொல்கிறோம் அவுட் வாஷ் பிளேன் பனியாற்று வண்டல் சமவெளி ஸோ அந்த கிளாஸ் வந்து ஐஸ் வந்து கிளாசியஸ் வந்து என்ன செய்யுது உருகிற நேரத்தில் சரியாக உருகிட்டு இருக்கும்போது அது வந்து அதை கொண்டு வர்ற அவ்வளோ இதையும் வந்து என்ன செய்யுது கொண்டு வந்து ஒரு இடத்துல டெபாசிட் பண்ணுது ஸோ அந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னா அதுதான் வந்து டெர்மினல் டெர்மினல் அப்படின்னா முனைவுகள் எண்டில் வந்து டெபாசிட் பண்ணப்படுது சரியா அந்த ஐஸ் வந்து எங்கே முடியுதோ அந்த இடத்துல வந்து கொண்டு வந்து டெபாசிட் பண்ணுது அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா அவுட் வாஷ் பிளேன் ஸோ எந்த இடத்துல ஐஸ் முடியுதோ அதை தாண்டி அந்த பனியாறு அந்த தண்ணி வந்து உருகி கொண்டு வந்து வருது அதில் மண் கிராவல் ஸ்லிட்டெல்லாம் இருக்குது விண்டு விண்டுன்னா நமக்கு தெரியும் காற்று ஹொரிசாண்டலாக வீசுனா அது தான் நம்ம விண்டுன்னு சொல்லுவோம் இப்போ என்ன செய்யும் ஃபஸ்ட் பிக்சரில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஒரு பாறை மாதிரி இருக்குது அந்த காற்றை அடித்து அடித்து அதில் உள்ள மணலை குட்டி குட்டி ஸ்டோன்ஸை என்ன செய்து நகர்த்தி கொண்டு போகுது கடைசி ரெண்டாவது இதில் பார்த்திங்கன்னா பாதி இது இல்லை மூணாவது இதில் முக்கவாசி பாறையே வந்து என்ன செஞ்சிச்சு காற்று அடித்து கொண்டு போயிடுது இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா எரோஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி விண்டு அடித்து கொண்டு போகிறத இந்த ப்ராசஸ் பேர் என்ன அப்படின்னா எயோலியன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதனால் நிறைய ராக்ஸில் நிறைய டைப்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது நிறைய லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் இல்லை வகைகள் ஃபார்ம் ஆகுது என்னெல்லாம் அப்படின்னா மஷ்ரூம் ராக்ஸ் இன்சல் பேக்ஸ் அண்ட் யார்டாங்ஸ் காளான் பாறைன்னு சொல்கிறோம் மஷ்ரூம் ராக்ஸ் தான் மஷ்ரூம்னா என்னது காளான் ஸோ காளான் மாதிரி அது இருக்குமா ஸோ எரோஷ்னா என்னென்னா விண்டுனா விண்டு வந்து இப்படி அடித்து அந்த பாறையில் உள்ள துகள்கள் துகள்கள்னா மண் பா குட்டி குட்டி ஸ்டோன்ஸ் இது எல்லாத்தையும் அடித்து கொண்டு போகிறது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் எரோஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது கொண்டு போய் வேறு எங்கேயாவது டெபாசிட் பண்ணுறது அதை அடுத்து நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எரோஷன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த லேண்ட் ஃபார்ம்ஸை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மஷ்ரூம் ராக்ஸ் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு பெரிய பாறை மாதிரி தான் இருந்திருக்கும் இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா ஹார்ட் லேயர்ஸ் இருக்கும் சாஃப்ட் லேயர்ஸும் இருந்திருக்கும் சாஃப்ட் லேயர்ஸை இந்த விண்டு என்ன செஞ்சுக்கும் திருப்பி திருப்பி அது மேலே அடிக்க அடிக்க அது வந்து என்ன செஞ்சிடும் எரோட் ஆயிரும் எரோட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன செய்யும் அது வந்து அந்த பாறையாக அரிச்சு அரிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரிச்சு அந்த இடத்துல உள்ள எல்லாத்தையுமே கொண்டு போயிடுது கொண்டு போனோம்னா கடைசி இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா மஷ்ரூம் மாதிரி கீழே ஒல்லியாகவும் மேலே இப்படி குண்டாகவும் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு நம்ம மஷ்ரூம் அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ராக்ஸ் நம்ம இந்தியாவில் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஜோத்பூரில் ஜோத்பூர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ராஜஸ்தானில் இருக்குது இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன இருக்குது அப்படின்னா பெடஸ்ட்ரல் பாறைகள் பெடஸ்ட்ரல் ராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பீட பாறைகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இன்சல் மர்க்னால் ஜெர்மனில் தீவு மலை ஐலாண்ட் மவுண்டைன் ஸோ ஒரு குட்டியோட பாறை இது மட்டும் இருக்கும் மீதி எல்லாத்தையும் காற்று அடிச்சுட்டு போகிறது தான் இன்சல் பர்க் இது எங்கே இருக்குது உள்ளூரும் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்குது யார்டாங் ஆரிட் ரீஜியன் அப்படின்னா டெசர்ட் ரீஜியனில் ராக்கில் சாஃப்ட் லேயரும் ஹார்ட் லேயர்ஸ் ரெண்டு லேயருமே இருக்கும் வேர்டிக்கலாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் பட் சாஃப்ட் லேயரை காற்று அரிச்சிட்டு போயிடும் ஹார்ட் லேயர்ஸ் மட்டும் மிச்சம் இருக்கும் ஸோ இது அங்கங்கே இருக்கிறது இர்ரெகுலராக அங்கங்கே இருக்கிறது இதை இர்ரெகுலர் கிரஸ்ட்னு சொல்கிறோம் இதோட பேர் தான் என்னது யார்டங் க்ரஸ்ட் அப்படின்னா முகடு இது வந்து வேர்டிக்கலாக அலைனாக இருக்கும் வேர்டிக்கல் அப்படின்னா செங்குத்தாக அலைனாக இருக்கும் ஸோ சாஃப்ட் ராக்ஸை மண் வந்து அரிச்சிட்டு போயிடும் மிச்சம் இருக்கிறத இப்படி தெரியும் இதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் யார்டெக்ஸ் டெபாசிஷனல் லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் விண்டு ஸோ இப்போ விண்டு அரிச்சு கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல போய் சேர்க்கும் சரியா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் டெபாசிஷனல் லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் விண்டு காட்டின் படிய வைத்தலால் உருவாக்கும் நில தோற
சரியா இந்த சாண்டியூன்ஸில் இது பார்ச்சன் இது வந்து எப்படி பிறை நிலா மாதிரி இருக்கா ஸோ இந்த மாதிரி க்ரஷன் ஷேப்பில் வந்திருந்தா இந்த சாண்டியூன்ஸ்க்கு பேர் என்ன பார்ச்சன் மண் சுற்றி ஃபுல்லாக மண் மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த இடம் மட்டும் இந்த ஒரு இடம் மட்டும் எப்படி இருக்கும் பிறை நிலா மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது காற்று அடிக்கிற சைடில் ஜென்டில் ஸ்லோப்பும் ஆப்போசிட் சைடில் ஸ்டீப் ஸ்லோப்பும் வச்சுருக்கோம் அதாவது காற்று வடிக்கும் திசையில் எதிர்ப்பு சரிவையும் ஆப்போசிட் சைடில் வந்து வன் சரிவையும் கொண்டு இருக்கும் ஸோ வின்வர்ட் சைடில் ஜென்டில் ஸ்லோப்பும் ஆப்போசிட் சைடில் ஸ்டீப் ஸ்லோப் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா குறுக்கு மணல் மேடுகள் அதாவது ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ட்யூன்ஸ் ஸோ இது ஏ சிமெட்ரிக்கல் அப்படின்னா ஒரே மாதிரி இருக்காது சரியா இப்போ வந்து கா ரொம்ப ஸ்லோவான காற்றும் க ஃபாஸ்டாக வேகமான காற்றும் திடீர் திடீர்னு அடிக்கும் ஸோ இப்படி வேகமான காற்றாலையும் ஸ்லோவான காற்றாலையும் மணல் வந்து இப்படி இப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸாக இப்படி வந்திருக்கும் சரியா காற்றானா ஒரே டைரக்ஷனில் தான் அடக்கும் பட் வந்து காற்று ஸ்பீடாகவும் ஸ்லோவாகவும் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆன இந்த கால் வச்சா இந்த மாதிரி தடை மாதிரி இருக்கும்ல அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் டியூன்ஸ்ட்டு சொல்கிறோம் லாங்கிடியூடல் டியூன்ஸ்க்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா சேஃப் டியூன்ஸ் ஸோ இது லாங்கிடியூடில் இருக்கும் இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா சஹாரால இருக்குது லோயஸ் அப்படின்னா காற்றடி வண்டல்கள் ஏதாவது ரொம்ப ஓப்பனான ஸ்பேஸ் இருக்கும் ஸோ பரந்த பகுதியில் காற்று வந்து அடித்து ரொம்ப சாஃப்டான மணல் சரியா இந்த படிவங்கள்லாம் என்ன செய்யும் கொண்டு போய் வந்து அதை போய் சேர்த்துறது சரியா அந்த படிவத்தில் ஃபுல்லாக சேர்த்து அந்த இடத்துல மணலாக இருக்குது ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா காற்றடி வண்டல்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது எங்கே ஜாஸ்தி இருக்குது அப்படின்னா சைனாவில் சரியா நார்த்தன் அண்ட் வெஸ்டர்ன் சைனாவில் பேம்ப் ஹவுஸ் ஆஃப் அர்ஜென்டினா இது உக்ரைனில் இருக்குது மிசிசிப்பி வேலியில் இருக்குது வேவ்ஸ் வேவ்ஸ்னால் நமக்கு தெரியும் அலை வந்து மேல் அடிக்கும் போது அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் க்ரஸ்ட்ன்னு சொல்கிறோம் கீழே அடிக்கும் போது ட்ரஃப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ சி வேவ்ஸ் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது ரொம்ப ஸ்பீடாக இருக்கும் நமக்கு தெரியும் வந்தோடனே கரையில் உள்ள மண்ணு டக்குன்னு அடிச்சுட்டு போகும் அதெல்லாம் நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம் பீச்சுக்கு போயிருந்தோம்னா ஸோ ரொம்ப பயங்கரமாக எரோஷ்னல் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷ்னல் அப்படின்னா அந்த மணலை ஃபுல்லாக அப்படி கடத்தி உள்ளக்கு கொண்டு போயிடுது டெபாசிட் உள்ளக்கு போய் என்ன செய்யுது கடல் ஆழத்தில் டெபாசிட் பண்ணிடும் ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சி வேவ்ஸ் ஸோ இந்த கடல் அலை வந்து வேகமாக க கடல் நடுவில் மழை ஏதாவது இருக்கும் ஸோ அந்த மழை மேலே மோதி மோதி என்ன செய்யும் அந்த இடத்துல குட்டியாக ஓட்ட சரியா அதை அரிச்சு கொண்டு போயிடுது கொண் உள்ளக்குள்ளே பாறையை அரிச்சு கொண்டு போயிடுது பார்த்தா நம்ம அரிச்சு ஒரு இடத்துல நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா பாறையே காணும் சரியா அப்போ அதுக்கடுத்து என்ன செய்யுது கொஞ்சோண்டு மழை இருக்குது இப்படி தனித்து விடப்பட்ட மழை அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஸ்டாக்குன்னு சொல்கிறோம் ஸோ என்னெல்லாம் கடல் வந்து கடலில் வந்து நிலப்பரப்பு இருக்குது அந்த நிலப்பரப்பை கடல் க அலை வந்து அரிச்சிட்டு போகிறதுனால ஏற்படுற அந்த லேண்ட்ஸ் மீதி இருக்கிற லேண்ட்ஸை என்னெல்லாம் வகை சொல்கிறோன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சீ கிளிஃப் கடல் ஓங்கல் ஸோ கடலுக்கு கடலோட அலை சரியா கடலை நோக்கி இருக்கிற பாறைகள் சரியா அந்த பாறைகள் மேலே என்ன செய்யுது சி வேவ்ஸ் வந்து மோதி மோதி அந்த பாறைகள் வந்து என்ன செய்யுது அரிக்கப்பட்டு கடைசி ஒரு செங்குத்தான வேர்டிக்கலான சொவரு மாதிரி வால்ஸ் மாதிரி என்ன செய்யுது அதை நிற்கிறத தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் சீ கிளிஃப்ஸ் சீ கேவ் அப்படின்னா என்னது கடல் குகை ஸோ பாறைக்கு நடுவில் வந்து திரும்ப திரும்ப அடிக்கிறதுனால அந்த பாறை அரிக்கப்பட்டு அதில் உள்ள எ துகள்கள் எல்லாமே ராக் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் என்ன செய்யுது நகண்டு போய் கடைசி ஒரு ஹோல் மாதிரி ஆகி எப்படி இருக்குது சீ கே ஃபார்ம் ஆகுது சி ஆர்ச் சி ஆர்ச் என்னது அப்படின்னா ரெண்டு சீ கேவ்ஸ் சரியா ரெண்டு சி கேவ்ஸும் ஸோ ரெண்டு சைடு இருக்குது ரெண்டு சைடும் அந்த கடல் அலைகள் மாற்றி மாற்றி அடித்து அது என்ன ஆகுது ரெண்டையும் சேர்த்து விட்டு ஒரே மாதிரி இப்படி நடுவில் ஒரு ஹோல் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி விட்டுச்சு அப்படின்னா அது என்னது சீ ஆல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த சைடு வந்து கொகை மாதிரி ஃபுல்லாக கவர் ஆகாமல் ரெண்டு சைடுமே ஃபுல்லாக ஓப்பன் ஆயிரும் நெக்ஸ்ட்டு சீ ஸ்டாக் கடல் தூண் ஸோ கடல் வந்து அரிச்சு அரிச்சு கடைசி கொஞ்சோண்டு ஒரு தூண் மட்டும் மிஞ்சி நிற்கும் சரியாக அந்த கடல் அலைகளாக அறிக்கப்படுறது தான் சீ ஸ்டாக்னு சொல்கிறோம் இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஸ்காட்லாண்டில் வேவ் கட் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் அந்த செங்குத்தான சொவர் சரியாக கிளிஃப்னு சொல்கிறோம்னா அந்த கிளிஃப் மேலே திரும்பவும் வேவ் பட்டு பட்டு கடைசி எப்படி ஆயிடுது அப்படின்னா அதோட உயரம் வந்து ரொம்ப உயரத்தை ஃபுல்லாக அரிச்சு ஒரு சும்மா பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரி வந்து நிற்குது அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் வேவ் கட் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ வேவ் கட் பிளாட
ஈக்குவலாக சரியாக பேரலெல்லாம் என்ன செஞ்சுருக்கோம் போய் டெபாசிட் ஆகி லாங் லென்த்தாக வந்து டெபாசிட் ஆகி இருக்கும் ஒரு கடற்கரை ஷோர் லைன் மாதிரி அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பார்னா மணல் திட்டு ஸ்பிட் அப்படின்னா நீண்ட மணல் திட்டு ஸ்பிட்டு வந்து ஒரு முனை ஒரு இடம் வந்து லேண்ட் சர்ஃபேஸோடையும் இன்னொரு இடம் வந்து கடலோடவே என்ன செஞ்சுருக்கோம் ஓ ஸ்பிட் இப்படி நீளமாக இருக்குது அப்படின்னா ஒரு சைடு வந்து லேண்டோடையும் இன்னொரு சைடு வந்து கடலோடையும் ஓட்டியிருக்கோம் அதாவது ஸ்பிட்டுன்ன